Hace unos días se dio a conocer que el nuevo programa de romance de TV Azteca El Poder del Amor, conducido por Penélope Menchaca, fue cancelado a solo cinco días de haber iniciado sus transmisiones. Estamos a una hora de el gran comienzo de... De la Jusco tomaron esta decisión fue por los bajos números de audiencia que tenía el programa por sí mismo, pues el rating en su semana de estreno fue en gran medida por la última semana de Exatlón México. Damaris y Amy entran en discusión y las cosas se calientan en la casa, quien tiene la razón. HTTPS colon slash slash t dot co slash 4h4s 4rrx vv heart. Darle un giro distinto al romance de enamorándonos, sin embargo, fueron muchos ingredientes en su contra como la popularidad de Televisa con mi marido tiene más familia, el hartazgo de la gente de ver tanto amor, así como el formato europeo, entre otros. Damaris se salva gracias a China y feed se vie con un buen sabor de boca, cual era tu perdición? https colon slash slash t.co slash 4h4s 4rrx vv heart Conocer una versión que podría ser mucho peor que todo lo anterior, pues de acuerdo con Diario Basta, un testimonio de la producción de El Poder del Amor afirmó que Damaris Rojas, ex participante de Enamorándonos, fue víctima de abuso sexual. El rotativo señaló que la sensual estrella de TV Azteca fue manoseada por uno de los participantes del reality show cuando se encontraban en una cita. El trabajador, cuya identidad permaneció en el anonimato, destacó que el supuesto agresor fue identificado como Elías Quezada, joven con el que sostuvo una cita dentro del programa y ella se mostró incómoda. Ahora Damaris y Elías se dieron un beso muy intenso, él ya lo deseaba desde que entró al cuarto rojo. Este beso superó al primero, https colon slash slash t dot co slash 4h4s 4rrx vv heart. Elias confesó la verdadera razón por la que eligió a Damaris para entrar al cuarto rojo, como Chris que lo tomó ella. https colon slash slash t dot co slash 4h4s 4rrx vv heart. Arroba Poder de la Muerte V, February 9, 2019 El testimonio del show detalló que Elías se acercó de forma hostil a la ex amorosa y le exigió un beso, a lo que Damari se negó. Al no obtener una respuesta favorable, la empujó sobre la pared, la empezó a insultar y a manosear sus partes íntimas. Después de un par de minutos, Damaris logró escapar del agresor, pero no denunció al sujeto por miedo, pues el trabajador aseguró que Elías era de los participantes más protegidos por la producción. Diario Basta, trató de entrevistar a la también modelo y solo señaló que no la pasó muy bien en las tierras turcas. No puedo decir muchas cosas, pero lo que sí te puedo confirmar es que no la pasé muy bien que digamos. Varios medios apuntaron que este nuevo programa de citas causó muchos problemas a TV Azteca en muy poco tiempo. Con información de Diario Basta, La Verdad y TV Notas Fotos de Diario Basta, Twitter y TV Notas Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.